तो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जैसा कि आपको पता है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सीरीज है उसको कवर कर रहे हैं तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि फाइनेंशियल डिसीजन का एक पार्ट था तो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन को कवर कर लिया है जो लास्ट डिसीजन है डेट इज डिविडेंड डिसीजन उसको आज हम कवर करेंगे ओके तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिविडेंड एक्चुअली होता क्या है ओके तो डिविडेंड डिविडेंड जो है वो अगर देखा जाए तो प्रॉफिट का पार्ट होता है ठीक है प्रॉफिट कौन सा जो आफ्टर टैक्स जो बनता है हमारा ओके ये आपको ध्यान रखें जो प्रॉफिट कौन सा मानेंगे आफ्टर टैक्स ओके अब जो प्रॉफिट है उसका कितना पार्ट आपको रिटेन में रखना है और कितना आपको डिविडेंड में लेना है और डिविडेंड हम किसको देते हैं शेयर होल्डर्स को दिया जाता है ठीक है तो बेसिकली अगर देखा जाए कि डिविडेंड डिसीजन बेसिकली है क्या तो डिविडेंड डिसीजन है कि कंपनी जो है प्रोक्योर करती है फंड्स को फ्रॉम द इन्वेस्टर मतलब कंपनी में कंपनी को चाहिए पैसा ओके okay, तो वो पैसा वो कहाँ से अरेंज करेगी वो सारा तो वो अपने इन्वेस्टर्स से वो सारे पैसे लेती है तो बदले में उनको क्या देगी क्योंकि तो कोई भी अगर पैसा दे रहा है तो उसके वो बदले उसको चाहिए ना रिटर्न में तो एज अ रिटर्न वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन वो इन्वेस्टर जिनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है उसी तरह से अगर उसे डिवेंचर डिवेंचर है तो उसमें वो इंटरेस्ट पे करेगा ठीक है तो यहाँ पे हम डिविडेंड डिसीजन की बात कर रहे हैं तो कंपनी प्रोक्योर फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर देयर इज ए एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट प्रोमिस टू पे और रिटर्न टू डेम यानी वो एक्सप्लिसिट प्रोमिस करता है और इम्प्लिसिट प्रोमिस करता है आपको पता होना चाहिए एक्सप्लिसिट प्रोमिस और इम्प्लिसिट प्रोमिस क्या होता है साफ सीधी बात है एक्सप्लिसिट प्रोमिस जब भी आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है डेप्ट के बारे में ओके डेट मीन्स डेप्ट उसने लिया हुआ है ठीक है अगर इम्प्लिसिट प्रोमिस है तो उसने शेयर इश्यू किया हुआ है क्या किया हुआ है शेयर को इश्यू किया हुआ है अब जहां डेप्ट लिया है तो डेट इज डिवेंचर होल्डर हो जाएगा और जहां पे शेयर इश्यू किया है तो वहां पे शेयर होल्डर्स वर्ड यूज करेंगे ठीक है डिवेंचर डेप्ट पे हम क्या देते हैं डिवेंचर पे हम क्या देते हैं तो हम इंटरेस्ट एज ए रिटर्न में देते हैं और शेयर इश्यू जब करते हैं तो वहां पर हम डिविडेंड एज ए रिटर्न देते हैं ठीक है तो यहां पर हमें डिवेंचर्स के बारे में अभी नहीं पढ़ना बल्कि अभी हमें शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ना है क्योंकि हम डिविडेंड के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है तो अगर बात करें कि डिविडेंड डिसीजन होता क्या है तो ऐसा डिसीजन जो कि डिविडेंड कितना पे करना है कब पे करना है या नहीं करना है पूरा का पूरा प्रॉफिट एज अ रिटेन अर्निंग के रूप में फॉर अ फ्यूचर पर्पस के लिए रख लेना है वो सारे जो डिसीजन है वो डिविडेंड डिसीजन के अंदर लिए जाते हैं फाइनेंस मैनेजर के थ्रू तो डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड पेबल टू शेयर होल्डर ठीक है ऐसा डिसीजन जो कि शेयर होल्डर्स को पेबल है एज ए डिविडेंड के फॉर्म में उसको हम क्या बोलने के उस डिसीजन को डिविडेंड डिसीजन ओके अब मैंने पहले बोला कि प्रॉफ किस जो डिविडेंड किस फॉर्म किस में से बांटा जाता है मतलब किस किसका पार्ट होता है तो वो प्रॉफिट का पार्ट होता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म का ठीक है अब ये है जो डिसीजन लेना चाहिए लेना पड़ेगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको डिविडेंड के फॉर्म में पे करना पड़ेगा नहीं करना है डिस्ट्रीब्यूट तो उसको रिटेन अर्निंग के रूप में आपको फ्यूचर पर्पज के लिए फर्म में रख लिया जाएगा ठीक है अब है ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं तो उसका है जो ऑब्जेक्टिव्स में तो होना चाहिए तो ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन इज सिमिलर एज प्रीवियस डिसीजन दैट इज मैक्सिमाइजेशन ओके मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मतलब आपको मैक्सिमाइज करना है ज्यादा से ज्यादा आपके शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए मार्केट प्राइस उसका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए तभी आपको वहां पे ज्यादा रिटर्न के फॉर्म में मिलेगा और तभी आपका प्रॉफिट ज्यादा हो पाएगा और फिर उस अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा होगा तो आप डिविडेंड भी इजीली आप ज्यादा अमाउंट पे पे कर पाएंगे ओके तो ये हमारा पर्पस होता है डिविडेंड डिसीजन लेने का ठीक है और कोई भी है जो इन्वेस्टर उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा जो कि एज ए रिटर्न आपको ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करवाता हो ठीक है सो डिविडेंड पॉलिसी एंड ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब क्या है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ओके तो डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यू ऑफ द फर्म का रिलेशन क्या है इनके बीच में हम क्या पढ़ रहे हैं रिलेशन क्योंकि मतलब डिविडेंड अगर जो भी डिविडेंड डिसीजन थे और जो भी डिविडेंड पॉलिसी हमने बनाए हैं उसका वैल्यू ऑफ द फर्म को कैसे अफेक्ट करेगा तो जो डिसीजन है डिविडेंड से रिलेटेड वो तीन तरह के है कि क्या आपको है जो जो डिविडेंड है जो पे करना है क्या उसको कैश के फॉर्म में तुरंत हमें दे देना चाहिए या फिर सेकंड हमारे पास ऑप्शन रहता है कि टू पे इंक्रीज डिविडेंड एट अ लेटर स्टेज यानी अभी हम उस अभी हम डिविडेंड ना पे करके अभी हम ये देखेंगे अगर डिविडेंड और हमें इंक्रीज करेंगे और फिर एज अ मतलब इस साल हमने नहीं दिया अगले साल हमने पे करना है ठीक है तो ये भी हम एक सेकंड ऑप्शन रख सकते
डिस्ट्रीब्यूट तो तीन तरीके के ऑप्शन हमें प्रोवाइड हो जाते हैं अगर हम डिविडेंड को पे करना चाहते हैं तो ठीक है अब पर्पज का होता है अगर आप कैश अभी कर देते हैं तो लिक्विडिटी उससे बन जाती है ठीक है अब है बेरियस मॉडल्स इसके लिए यूज किए जाते हैं कि बेरियस मॉडल्स हैव बिन प्रपोज टू इवेल्युएट अ डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन इन द रिलेशन टू वैल्यू ऑफ द फर्म मतलब दो तरी, दो तरीके से हमने बांटा हुआ है दैट इज रिलीवेंस एंड इरिलीवेंस दैट इज इम्पोर्टेंस ओके एंड अन इम्पोर्टेंट जो डिविडेंट है <coughs> मतलब कहने का मतलब ये है अगर हम रिलीवेंस ऑफ डिविडेंट की बात करें कि डिविडेंट के इम्पोर्टेंस के कारण मतलब जो भी इम्पोर्टेंस इतना क्यों है इसका ठीक है तो उसमें दो हमें मॉडल्स पढ़ने को मिलेगा दैट इज फर्स्ट इज वॉल्टर मॉडल सेकेंड इज गॉर्डन मॉडल बोल सकते हैं ठीक है वॉल्टर एंड गॉर्डन ये इम्पोर्टेंट है ठीक है उसी तरीके से इ रिलीवेंस ऑफ डिविडेंट ठीक है दैट इज रेजुडल थ्योरी एंड द एम एम अप्रोच मोडी गिलानी मिलर अप्रोच जिसे बोला जाता है तो वॉल्टर जम्पन क्या बोलते हैं कि पहला जमशेद क्योंकि ये मॉडल्स है जैसा कि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में भी वेरियस तरीके के मॉडल्स पढ़े थे पढ़े थे और जो भी मॉडल्स होते हैं उनके एजम्पन्स जरूर होते हैं ठीक है तो सिमिलरली इसमें भी हमें कुछ एजम्पन्स पढ़ने को मिलेगा जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फिनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग ओनली नो एक्सटर्नल फिनेंस कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होगा मतलब अगर कंपनी है कंपनी को कहीं पर इन्वेस्ट करना है ओके तो वो से अपने रिटेन अर्निंग्स का यूज कर पाएगी कोई एक्सटर्नल फाइनेंस को वो नहीं ले पाएगी एक्सटर्नल फाइनेंस जैसा कि डिवेंचर्स वो इशू डेप्ट नहीं ले, ले सकती वो ओके डिवेंचर्स इशू नहीं कर सकती तो सिर्फ जो रिटेन अर्निंग्स है उसी का यूज वो इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकती है सेकेंड एजम्पन्स ये माना जाता है जो रेट ऑफ रिटर्न है हमारा और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारा क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए ना वो वेरिएबल होना चाहिए ना फिक्स होना चाहिए क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए यानी रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये दो एजम्पन्स है वर्ल्टर एजम्पन्स के ठीक है नाउ अब हम बात करते हैं कि इसका जो uh, मतलब रिजल्ट uh, क्या आया मतलब इन्होंने वॉल्टर ने जो अपना एजम्पन दिया और उन्होंने का जो मॉडल है उसका रिजल्ट क्या बताया उन्होंने तो उन्होंने बोला कि अब फर्म कैन मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू क्योंकि ये सारा हम डिविडेंड डिसीजन क्यों ले रहे हैं मार्केट प्राइस ऑफ द मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए शेयर की ठीक है द फर्म कैन मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म ठीक है तो कैसे कैसे कर सकती है इफ हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न था ओके आर मीन रेट ऑफ रिटर्न एंड जो के ई है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओके ई हम भी बोल सकते हैं इक्विटी तो रेट ऑफ रिटर्न अगर हमारा मोर है मोर देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो जो हमारा पे आउट रेशियो है वो शुड भी जीरो वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए डेट मीन पे आउट रेशियो यानी हमने कुछ भी हमने बांटा नहीं है हमने सब साथ जो भी प्रॉफिट हुआ था हमें उसको बिल्कुल हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है पूरा का पूरा हमने एज ए रिटेन हमने फ्यूचर पर्पस के लिए उसको कंपनी में रख लिया है डेट इज रिटेंशन हंड्रेड परसेंट ऑफ प्रॉफिट यानी पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट हमने उसको रख लिया है ठीक है पे आउट रेशियो हमारा वहां पर जीरो हो जाएगा कब जब हम रेट ऑफ रिटर्न क्या है ज्यादा है ठीक है अब सेकेंड आता है उसका इन्वर्स केस कि अगर रेट ऑफ रिटर्न लेस देन हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो वहां पे पे आउट रेशियो हमारा क्या हो जाएगा शुड बी हंड्रेड परसेंट जो पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए शुड बी हंड्रेड परसेंट ठीक है एंड द फर्म शुड नॉट रिटर्न एनी प्रॉफिट और कोई भी प्रॉफिट का पार्ट एज ए रिटेन अर्निंग के रूप में नहीं रख पाएगा अब जो थर्ड सिचुएशन है <coughs> वो है जब रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है ठीक है तो डिविडेंड इज इरिलीवेंट माना जाता है एंड डिविडेंड पॉलिसी नॉट एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर तो वहां पे बोला जाता है कि वो इरिलीवेंट है अनइम्पोर्टेंट बात बोली जाती है डिविडेंड वहां पे देना उतना जरूरी नहीं है एंड डिविडेंड पॉलिसी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि वो अफेक्ट करेगी लेकिन यहाँ पे अगर इक्वल हो जाता है तो वो अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी अब फॉर्मूला इसका जो वॉल्टर मॉडल का है फॉर्मूला ये बोलता है वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला है ये ठीक है पी दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ओके डी मीन डिविडेंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर इज रेट ऑफ रिटर्न ओके ई इज अर्निंग पर शेयर तो हमारा जो फॉर्मूला बताता है डी अपॉन में मतलब डेट मीन डिविडेंड अपॉन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई अर्निंग पर शेयर ऑफ दी फॉर्म माइनस डिविडेंड अपॉन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओके तो डेट इज वॉल्टर मॉडल फॉर्मूला नाउ जो सेकेंड मॉडल है रिलीवेंट थ्योरी में रिलीवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंट डिसीजन दैट इज गोल्डन मॉडल 
ओके तो जो अजम्पन थे जो हमने दो अजम्पन पढ़े सेम एज वॉल्टर मॉडल के वाले लेकिन दो एडिशनल अजम्पन भी आपको उसमें देखने को मिलते हैं तो मैं आपको पहले पहले दो पहले अजम्पन कौन से थे पहला अजम्पन यही था कि पूरा का पूरा हम रिटेन अर्निंग्स का यूज करेंगे कोई बाहर मतलब एक्सटर्नल फिलेंस का यूज नहीं कर रहे हैं हम ओके जो रेट ऑफ रिटर्न है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारा क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट होना चाहिए ये दो मॉडल्स भी इसमें ऐड हो जाएगा इसके साथ दो और कौन कौन से गोल्डन ने अपने जमशे माने कि जो ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म है फर्म मतलब जो ग्रोथ रेट है इज इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स रिटेंशन रेशियो ओके एंड इट्स रेट ऑफ रिटर्न डेट मीन जिसको हमने इस तरीके से शो किया हुआ है जी इजक्वल टू बी मल्टीप्लाई आर जी मीन ग्रोथ रेट B is retention ratio and R is the rate of return. Okay, तो जो growth rate होता है वो retention rate और rate of return के multiple के बराबर माना जाता है ये इसने assumption ले लिया Then second assumption इसने additional जो assumption है Gordon का वो है कि cost of capital being constant. Cost of capital क्या होना चाहिए वो constant होना चाहिए is more than the growth rate. कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे कि पहले वाला कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कांस्टेंट होगा साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट होने के साथ साथ ग्रोथ रेट से क्या होना चाहिए मोर देन होना चाहिए ओके okay? तो ये सेकेंड एजम्पन है ये दो सेकेंड एडिशनल एजम्पन जो है गोल्डन मॉडल के अंदर आता है इसका जो फॉर्मूला है वो ये है वही पी मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ दियर ई इज अर्निंग पर शेयर एंड मल्टीप्लाई वन माइनस बी बी इजक्वल टू रिटेंशन रेशियो K अपॉन में K K ये है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर माइनस B मल्टीप्लाई आर बी इज रिटेंशन रेशियो एंड रेट ऑफ रिटर्न ओके तो डेट इज द फॉर्मूला ऑफ गोल्डन मॉडल तो ये दो मॉडल्स है रिलीवेंस के ओके रिलीवेंस ऑफ डिविडेंड के ठीक है वोल्टर मॉडल और गोल्डन मॉडल नाउ जो हम मूव ऑन कर रहे हैं वो रिलीवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी की तरफ आते हैं ठीक है तो इसमें दो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी माना जाता है रेजिडल थ्योरी ऑफ डिविडेंड्स ठीक है रेजिडल यानी वेस्ट ऑन एजम्पन मतलब रेजिडल का मतलब होता है कि जो भी हमारा बचा हुआ है पार्ट ठीक है दैट इज बचा हुआ पार्ट रिमेनिंग पार्ट बोल सकते हैं आप रिमेनिंग पार्ट ओके तो रेजिडल थ्योरी ऑफ डिविडेंड्स तो बेस्ड ऑन एजम्पन डेट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज नॉट अवेलेबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग क्या है अवेलेबल नहीं है एंड फर्म फाइनेंस एट इन्वेस्टमेंट डिसन बाई रिटेनिंग प्रॉफिट ओके जैसे कि हमने पहले एजम्पन नहीं पढ़ा था वर्ल्ड मॉडल में कि वहां पे भी सिर्फ रिटेन अर्निंग्स को यूज किया जाता है कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंस को यूज नहीं किया जा रहा था सिमिलरली इसमें भी यही एजम्पन माना गया है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है इज नॉट अवेलेबल तो अवेलेबल ही नहीं है एंड फर्म फाइनेंस इज इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाई रिटेनिंग प्रॉफिट वो अपने रिटेनिंग प्रॉफिट के थ्रू ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ले पाएगी ठीक है अब एक और क्या बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू रेजुअल डिविडेंड पॉलिसी द इक्विटी अर्निंग्स ऑफ द फर्म आर फर्स्ट अप्लाइड ओके इक्विटी अर्निंग्स ऑफ द फर्म आर फर्स्ट अप्लाइड टू प्रोवाइड इक्विटी फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट नीड्स दैट मीन्स जो हमारा रेजुअल डिविडेंड पॉलिसी ये बोला जाता है कि जो इक्विटी अर्निंग है फर्म का वो सबसे पहले किसके लिए अप्लाई किया जाएगा टू प्रोवाइड इक्विटी फाइनेंस जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए इन्वेस्टमेंट हमें कहीं किसी प्रपोजल में प्रोजेक्ट में करना है ठीक है तो वहां पे हम सबसे पहले किस चीज का यूज करेंगे इक्विटी फाइनेंस का ओके कोई भी डेप्ट को हमें नहीं यूज करना ठीक है सिर्फ हम किसका यूज करेंगे इक्विटी को यानी इक्विटी शेयर्स को ही यूज किया जाएगा वहां पर सबसे पहले ओके देन द सरप्लस इफ एन अगर कोई भी सरप्लस बच जाता है ठीक है लेफ्ट आफ्टर मीटिंग द इन्वेस्टमेंट नीड से डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड टू शेयर अगर हमारा है जो सरप्लस बच जाता है डेट मीन अगर डेट मीन अगर मैं बोलूं अगर हमें प्रॉफिट हो गए यहाँ पे जैसे हमें प्रॉफिट का पार्ट है ये इसमें से पार्ट पहले हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं ठीक है तो इसमें से हम जो इक्विटी वाला पार्ट होगा ठीक है वो वाला पार्ट हम इन्वेस्टमेंट में करेंगे अगर कोई बच जाता है पार्ट क्योंकि तो हम रेजिडल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो रेजिडल मतलब मैंने पहले बताया रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ पार्ट ओके अगर बच जाता है इफ एनी सरप्लस देन मीटिंग द इन्वेस्टमेंट नीड इज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो बच जाएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस पार्ट को बचे हुए पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज ए डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स को ठीक है तो हम डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को बांट सकते हैं अदरवाइज हम नहीं कर सकते अगर कुछ नहीं बचेगा तो तो बेसिकली डिविडेंड्स आर ओनली बी पेड आउट ऑफ रेजिड्यू यानी इस केस में हम है जो डिविडेंड कब पे करेंगे जब हमें पार्ट ऑफ पार्ट पेड आउट ऑफ द रेजिड यानी बचे हुए पार्ट से ही हम डिविडेंड पे कर पाएंगे रेजुडेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड ये हमें बताता है ओके देन सेकेंड जो है इ रिलीवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी में वो है हमारा एमएम अप्रोच दैट इज मोडी गिलानी एंड मिलर अप्रोच ओके 
टूडे आर्ग्यू डेट द मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाई द अर्निंग ऑफ द फर्म ठीक है जैसा कि हमने पीछे वाले में पढ़ा था मतलब अगर हम गोल्डन मॉडल में पढ़े या फिर यहाँ पे हमें पढ़े कि इन्होंने यही बोला था कि अफेक्ट नहीं करता ठीक है तो एम एम अप्रोच क्या बोलता है कि द आर्ग्यू डेट द मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाई द अर्निंग ऑफ द फर्म एंड द नॉट इन्फ्लुएंस बाई द पैटर्न ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इसने बोला कि जो मार्केट प्राइस है वो अफेक्ट होगा जब फर्म की अर्निंग से ठीक है फर्म की अर्निंग अगर अच्छी है तो मार्केट प्राइस भी अच्छी माने मिला मैक्सिमाइज होगा अगर फर्म की अर्निंग मिनिमाइज हो जाती है तो मार्केट प्राइस भी मिनिमाइज हो जाएगा यानी ये कहता है कि अर्निंग ऑफ द फर्म अफेक्ट करेगा मार्केट प्राइस को ना कि इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओके तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोदी गिलानी मिलर अप्रोच क्या बोलता है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच बोलता है कि मार्केट प्राइस अफेक्ट होगा कब होगा जब अर्निंग ऑफ दिस फर्म करेगा ना कि नॉट इन्फ्लुएंस और बाय पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जैसे प्रॉफिट के रूप में हमने जो भी डिविडेंड पे कर रहे हैं कि हमें इक्विटी के से पे करना है या फिर हमें सिर्फ रिटेन प्रॉफिट से करना है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हमें कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा मार्केट प्राइस को सिर्फ हमें अर्निंग ऑफ द फर्म ही इफेक्ट कर सकता है ठीक है एम एम अप्रोच ये बोलता है इसने अपने इस एजम्पन को वेरियस एजम्पन इन्होंने फॉलो किया पहला ऑब्जेक्शन यही माना कि जो है कैपिटल मार्केट है वो पूरा परफेक्ट कैपिटल मार्केट माना जाएगा सेकंड है कि ऑल इन्फॉर्मेशन है फ्रीली अवेलेबल सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स को अवेलेबल हो जाते फ्रीली ठीक है इन्वेस्टर्स क्योंकि शेयर होल्डर्स होते हैं उनको विदाउट इन्फॉर्मेशन तो वो है जो इन्वेस्ट नहीं करेंगे ये तो उन्हें फ्रीली अवेलेबल हो जाता है सारी इन्फॉर्मेशन कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं लगता यानी है जो अगर आपको शेयर्स खरीदना है या बेचना है उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा सिक्योरिटीज आर डिविजल यानी जो भी सिक्योरिटी सिक्योरिटीज का शेयर्स होते हैं डिवेंचर्स होते हैं वो पूरी तरह से डिविजल होते हैं बांट सकते हैं साथ ही इसमें कोई टैक्सेस भी नहीं आपको पे करने पड़ते ना ही कोई फ्लोटेशन कॉस्ट पे करना है फ्लोटेशन कॉस्ट वही हो जाए जैसे ब्रोकरेज को हम पे करते हैं दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट तो वो भी यहाँ पे पे नहीं करना पड़ता ठीक है तो ये सारे एजम्पन जो है एमएम अप्रोच ने फॉलो किया दैट उसने बताया कि मार्केट प्राइस अफेक्ट होगा कब होगा जब अर्निंग ऑफ फर्म उसको अफेक्ट करेगा पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी अफेक्ट मार्केट प्राइस को नहीं करेगा ओके तो ये था हमारा मॉडल्स uh, जो कि डिविडेंड डिसीजन से रिलेटिव था दैट इज रिलीवेंस एंड इरिलीवेंस ओके आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक इट सब्सक्राइब इट एंड प्लीज हिट द बेल आइकन ओके